Ситуация такая, вы берете гитару, идете к другу в гости, либо в компанию в гости, там у кого-то еще гитара, этот кто-то начинает играть песню просто аккордами и говорит Подыграй мне. Даже если вы умеете что-то играть там по нотам или табам, что-то выучили, или по тем же аккордам, у вас может быть тут вот шок, э, белый шум и вообще полное непонимание, с чего начать. Что значит подыграй? Где здесь зажимать? Что делать правой рукой? Если вы в такой ситуации оказываетесь, то это видео для вас. Потому что у меня была такая боль, когда я закончил э, музыкальную школу, я закончил по классической гитаре, мог читать с листа, у меня был какой-то репертуар, но я не мог подыграть, я не мог импровизировать, я не знал вообще, куда нажимать, с чего вообще начать. Вот у нас звучат простые аккорды. Ля минор, соль мажор и, и фа мажор. И это в тональности для минор, потому что первый аккорд для минор, тут все просто. Я знал из музыкальной школы, что сюда ложится гамма для минор, я ее играл. Я ее играл, могу здесь наиграть, и в принципе все ложится, даже на октаву вверх тоже красивенько. Но нету в этом как-то рока. Это как-то сильно, сильно банально или как-то романтично, как-то сильно вот не то. А вот послушайте. В большом счету то, что я сейчас играл, вот во второй половине, когда мне получилось круто, это та же самая гамма, которая знакома мне с музыкальной школы, вот она, ля минорная. Но из этой гаммы я выкинул две ноты. Магическим образом это удаление дало вот такой вот эффект, что все зазвучало как-то блюзово, более современно, как-то не так банально. Пентатоника — это не просто из обычной гаммы выкинули две ноты, осталось пять. А это реальная база, база всего. Потому что, начиная от блюза, все строится на пентатонике. Ну и дальше по истории музыки, да? Джаз, фанк, соул, R&B, ну и современная популярная музыка — везде пентатоника. Неважно. Вы играете на гитаре, на фортепиано или поете. Вокальные мелодические линии тоже зачастую лежат в пределах пяти нот пентатоники. Поэтому, когда вы это узнаете, открывается просто новый мир. Например, она используется... Либо... Ну и так далее. Но мы не об этом. Мы сегодня все-таки говорим про импровизацию. Именно пентатоника, вот это ограничение в 5 нот, это самый простой способ начать импровизировать. И, на мой взгляд, самый вдохновляющий. Потому что, когда мне включили аккорды, я попробовал что-то изобразить в пентатонике. Я такой, вау, вау, сразу получается музыка. Сразу ты чувствуешь себя частью музыки. Ты чувствуешь себя музыкантом, как будто ты узнал какой-то секрет музыкантский. Ты им пользуешься и сразу льется. Я думаю, многие из вас знают, что такое пентатоника. Возможно, знаете ее левой рукой. Самую популярную позицию в ля миноре. Но вот вопрос, что делать правой рукой, чтобы это звучало не по-дилетански, а действительно музыкально. Тут у меня есть для вас упражнение. Но сначала давайте остановимся на левой руке для тех, кто не знает, как подобрать пентатонику в тональности. Короче, небольшой ликбез. Ликбез. Шаг номер один. Определяем тональность песни. В 90% случаев тональность будет та же самая, что и самый первый аккорд песни. Помните, вначале я играл три аккорда. Первый из них был АМ, то есть ля минор, поэтому тональность здесь будет ля минор. Второй шаг. Мы смотрим, у нас минор или мажор. В данном случае у нас ля минор. Соответственно, берем минорный бок с пентатоники. Хотя по секрету вам скажу, минорный и мажорный это одно и то же. Дальше объясню почему. Минорный бокс берем. В минорном боксе у нас главная нота. Вот она. 
тоника, откуда у нас идет вся музыка, так сказать. И в нашем случае ля минорная тональность, поэтому мы на шестой эстонии находим ля. Это пятый лад. Здесь надо просто знать ноту на шестой эстонии. Пятый лад, нота ля. И вот отсюда мы ставим наш бокс, играем его указательным палец. Вот это поле, вот эта аппликатура, это значит туда, где можно ставить наши фигуры, как на шахматной доске. Только вместо фигур у нас пальцы левой руки. В абсолютно любом порядке можем ставить, в любой последовательности. Можем даже одновременно какие-то зажимать ноты, и они тоже будут звучать. Какие, в какой последовательности, это уже ваша задача как импровизатор на вкус на ваш вкус подобрать, что будет прикольнее звучать. Ошибаться абсолютно нормально. Ошиблись, ничего страшного. Оно здесь не будет звучать как ошибка. Оно просто будет звучать как бы, ну, не совсем стильно. Красиво сказал, да? Не совсем стильно. Вот и весь порядок действий. Еще раз. Первое. Определяем тональность. В основном по первому аккорду песни. Второе. Смотрим, если это минорная или мажорная тональность. Минорная. Берем вот такой вот бокс, где тоника. В этом месте. И третье. Смотрим, на каком ладу этот бокс должен начинаться. В нашем случае ля минор. Ищем ля на шестой эстонии. Вот она, пятый лад. И отсюда мы и поехали. Вот если звучат аккорды. Даже если я просто играю восходящий или нисходящий, это все будет звучать. Давайте проверим то, что я сейчас сказал в другой тональности. Например, песня вот с такими аккордами начинается с аккорда FM. То есть с фа минора, скорее всего, тональность будет фа минор. Минорная, значит, тот же самый бокс, а фа, значит, с первого лада что с тони. Осталось понять, как это все разнообразить. Не просто играть вверх или вниз, а что-то интересное правой рукой изображать. Но до этого дойдем. Сейчас потерпите одну еще минутку теории, потому что я обещал вам объяснить, что делать, если мажорная тональность. Берем тот же самый бокс, ничего нового учить не надо. Но там у нас тоника в миноре вот здесь. Указательным пальцем мы начинаем. А если мажор, то тоника у нас вот здесь. То есть начинаем с мизинца. Но это если упрощенно. И тогда последовательность действий такая. Если у нас ре мажор, обращаемся к нашему боксу, но держим в уме то, что в мажорном боксе с мизинца начинается. Так как у нас ре, то на шестую эстонию находим ноту ре. Это десятый лад. Ставим туда мизинец. И поехали. Быстрый пример. Ре мажорная последовательность аккордов. Ставлю мизинец на ноту ре на шестой эстонии и поехал. Слушаем. Это очень, конечно, банально играть просто вверх или вниз. Здесь надо что-нибудь поинтереснее придумать. Вот мы сейчас и придумаем. Я тут хотел рассказать про то, над чем еще стоит подумать и осознанно поупражняться, но все это фигня. Перво на перво поставьте какой-нибудь минус backing трек, что называется, можете просто найти в интернете. Вбиваете, например, AM, ну, для минорной тональности, blues backing трек, и у вас оркестр подыгрывает вам. Можно пойти аналоговым путем, конечно, и попросить вашего приятеля подыграть вам два аккорда, но можно использовать современные технологии. Например, я люблю использовать лупер, наиграть два аккорда. И под них импровизировать. На этом этапе важно просто играть. Просто берете этот бокс и играйте. Неважно что. Главное поймать вот эту волну, что вы прямо сейчас генерируете музыку. Пусть это звучит банально, как-то простенько, как-то угловато, с ошибками. Вы вспоминаете, что там за ноты в боксе. Неважно. Просто посидите с инструментом, кайфаните, поймите, что вы можете внутри бокса что-то придумать. Даже если это...
нисходящая или восходящая гамма. Измените две ноты. Что-то такое угловатое уже супер. Главное это сделать и почувствовать, что вы музыкант, музыкант, рассвета, пел мне песенку эту. Это был шаг номер ноль, и дальше шаг номер один. Мы сейчас с вами брали вот эту аппликатуру. Еще это называют бокс. То есть вот это как бы коробка, внутри которой мы барахтаемся. Дело в том, что это один бокс. Их всего пять по грифу. Можем здесь, 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 здесь. Короче, кроме этого еще четыре бокса, где можем играть. Но это не имеет значения, потому что там везде одни и те же пять нот. Мы наоборот, знаете, что сделаем? Мы наоборот еще больше ограничиваем себя. Потому что истинная прелесть пентатоники в том, что мы осознанно ограничиваем выбор нот до вот этих пяти, и мы о них больше не думаем. Все, мы их выбрали, и все. Мы уже думаем о других вещах, как мы будем играть. Громко, тихо, агрессивно или спокойно поглаживать струны. Ногтями, пальцами, медиатором. Мы будем играть по одной ноте, либо интервалы. Будем использовать бенды. Можно кидаем пуловов и хамеронов. Ну, короче, вот, например, такая есть классическая пентатоническая фразочка. Обо всем этом одновременно и в моменте, конечно, осознанно думать вряд ли получится. Эти все элементы и решения так, сяк, по пятому или по десятому я буду играть, они приходят с опытом и они еще часто приходят в моменте. И чтобы этот момент поймать, мы ограничим еще больше выбор нот, даже не 5 возьмем, а 3 и совершенно конкретные. Например, из всего бокса вот эти вот 3. Все, теперь включаем аккорды. И вот в этих трех соснах наша задача сделать что-нибудь музыкальное, что-нибудь сотворить. Не обязательно, что получится какое-то гениальное соло. Тут задача скорее зажать себя в такие рамки, чтобы пользоваться другими средствами музыкальной выразительности, кроме нот. Ну а дальше берите другие три ноты, например, вот эти вот. И вот вам новое упражнение. Берете другие три ноты, например. Еще одно новое упражнение. Можете брать там 4 ноты. Ну, короче, вы поняли принцип. Если хотите узнать, какие еще есть средства выразительности, то у меня есть отдельное видео, называется «Как играть душевно». Но, в принципе, уже и так много я сегодня дал, чем вы можете пользоваться и чувствовать себя музыкантом. Берете, значит, подложечку в какой-нибудь тональности, находите бокс, который подходит этой тональности, включаете и чувствуете себя музыкантом внутри одного бокса. И следующий шаг — старайтесь себя еще больше сдержать не по всему боксу бегать, а выбрать какие-то конкретные три ноты, чтобы переключиться на художественную часть э, вашего исполнения. Честно говоря, я не самый мощный импровизатор, но мне нравится это делать, мне нравится изучать это. И пока я изучал, я понял, что даже оставаясь в рамках этих пяти нот пентатоники, можно звучать очень стильно, и тут есть над чем работать. Поэтому первое время, по крайней мере, может быть даже очень долгое первое время, можете не залезать глубже в теорию, там, лады, лидийские, дарийские и так далее, оставаться в пентатонике, практиковаться, и скоро вас ждут новые видео на тему импровизации, пока начните с этого. Кстати, возможно, к тому моменту, когда вы смотрите это видео, они уже есть. В любом случае, загляните в описание. Кстати, там же в описании есть уроки по блюзу, потому что блюз и импровизация это, считайте, слова-синонимы. И не забывайте подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Поставить колокольчик, чтобы вовремя получить новые видео. Поставить лайк, если видео было полезным. И пишите комментарии, чем смогу, помогу. Пока.